，昨天打了一晚上千珏，更加印证了啊，这个英雄就是强。按照正常逻辑啊，千珏是一个需要叠印记发育的英雄，由于他是射手，所以讲道理啊，攻击力最起码应该属于中等，不能太高。结果啊，一级长剑出门，八十二的攻击力。盲僧得二级啊，带长剑才有八十二的攻击力，知道吗？盲僧已经是战士里面啊近战很高的那一档了啊，一个手长的射手英雄，凭什么攻击力这么高？再说这个生命值和护甲，昨天第一把对面抢了千珏，我自信掏出赵信，结果我三级的时候啊，在河道捅他一下，发现伤害不对劲，我点开千珏的这个属性，他的基础属性凭什么那么好？一个手长的射手英雄，攻击力比近战高，基础属性跟战士一样，他强的不是机制啊，打了这么多把。他强就强在基础数值高，他根本不需要叠印记，知道吗？顺风局根本不需要印记，军事局三层印记就可以开杀，也就逆风局啊，队友特别特别菜，才需要多拿几层标记啊。所以说千珏这个英雄啊，不要在前期的时候啊，队友线上没有优势，你去拿印记，然后白给，就正常刷，对吧？路过有机会就抓，你自己运营的好啊，有经济优势，要比你拿命去换标记啊要好得多。然后这一把我们玩的是养猪流，千珏打养猪啊，只有巅峰时期的 AP 卡莎才能跟他比。就王者以下近乎无解，你养别的 AD 啊，要么比较脆啊，要么就是没有位移。千珏前期啊 ，AD 的射程，战士的身板，刺客的灵活，你带个日女啊，前期正大光明的去拿印记，就昨天这个套路啊，两次五杀，就这把稍微逆风一下啊，发出来了，把把都是乱杀。你要问我啊，如果单排的话，对着盲僧、赵信、人马，你对自己的操作啊不自信，该怎么针对？很简单，把冯文里的那个攻速改成小吸血。然后不做吸血鞋，先做三项，做完三项呢，再补一个护甲鞋，就这么一搞啊，什么螳螂了、盲僧了、人马了，对你的威胁就没那么大了啊。当然，如果你自信的话，正常玩啊，你操作的话在线也是能打盲僧、人马的。我说这个啊，主要是为了防止对吧？很多人刚开始玩千珏啊，没有就是那么高的熟练度，就导致被盲僧、赵信给干烂。反正昨天啊，对面拿千珏，我也用赵信和盲僧试的，感觉真的不是很好打。哪怕前期啊，你蹲到啊给他杀了，他拖到后面啊，还是能爆杀你们。因为这个版本没法受推啊，是稳定能拖到十八分钟以后的。到后面他装备起来了，跟他队友站在一起，你进去切他吧，对吧？他有大招保命，你不切吧，你队友顶不住他，然后就被翻盘了。所以这个东西啊，最好是半掉。但是对吧？排位只有三个半位啊，你又对吧？你半哪个都不好，你半新出的千珏就会把原来的三幻神啊，盲僧、人马和猫咪放出来一个。所以说你现在玩打野啊，必须要练会盲僧、人马还有千珏啊，因为是肯定能拿到一个的。你像这把双 C 乱送啊，没有用。一个有经济优势的千珏、啊，根本不需要什么印记啊，三层就够用了。老是有人说我对吧？啊，为什么不注意去叠印记啊？打完一把还不到十层。我昨天啊打了一把剑魔上单，我们家那个千珏啊，确实会拿印记，动不动就进对面野区，印记是拿到了啊，就是人没了，最后经济低了一批啊，没伤害。所以不要为了拿印记啊，把自己的经济给搞没了，知道吧？经济为主，印记为辅，知道吧？拿个三层就够用了。至于这把为什么是对吧？稍微逆风的，因为对面有个牛，牛算是应付里面啊最克制千珏的一个，他可以用这个大招啊硬扛你的伤害，哪怕你印记很高，并且你开大呢，他还能给你顶出去。所以这把算是顺风啊，只是看起来像逆风，主要是刷赛才能送的。有人会说对吧？啊，你把辅助拉过来跟着你，那 AD 能不坐牢吗？确实啊，没有辅助的话 ，AD 确实很坐牢。但是前面啊，我没有选择千珏的，正常玩啊，这个路人 AD 也没少送。不过正好啊，也能看出这个养猪的强度，对吧？双 C 直接摆烂了，这把相当于是啊三打七，三打七也还能打出近乎就是碾压的局面，所以千珏的强度啊不用我说了吧？还有人说啊没必要出火炮，嗯，这个火炮的话、啊、看情况啊，对面的阵容如果说手比较短，战士坦克偏多呢，你可以出饮血，出火炮啊，主要是为了防止对面那种手长的丢丢怪恶心我们，因为千珏的话不怕你冲阵，就怕对面对吧？选个长寿法师一直朝你丢技能，就像昨天啊对面那个炸弹人。战绩很好啊，狗在后面一直丢炸弹，三杠零。打团之前啊，先来一发大招啊，触发先攻，一下就是半血。前面给我炸的贼难受，后面让我找机会啊，利用火炮的射程给他秒了。所以出火炮啊，是为了对吧，防止被拉扯。不过看千珏这个 Q 技能啊 ，CD 这么快啊，可以考虑带疾跑，感觉你带疾跑的话，这样就可以对吧，放弃火炮，打团输出呢也更丝滑一些。然后这个时候呢，对吧，大后期了，我们印记也不高，你看对吧，有经济优势比啥都有用，哪怕是牛头啊，应付你对肉的。只要不开大啊，打他跟打脆皮一样。然后后面的话，这个温音偷袭，嗯，对吧？闪过来啊，你偷。至于这个收集者啊，我认为是千珏必出的，便宜，对吧？属性就不说了，关键是好拿头啊。因为千珏这个英雄啊，你不出收集者，他就一个一技能触发之后伤害比较高，其他时候呢都是靠这个平 A 的啊，极容易被抢。有了收集者啊，咱们不说对吧？抢队友的人头啊，最起码能防止自己打了半天的人不会被队友抢。然后这里的话，远古龙刷了啊，准备最后一波，牛头直接窜出来了。
。说实话啊，这把至少也没有碾压，就是多亏了这个牛。你或许会说啊，牛头开大你不会拉开吗？等他大招没了就行了。关键是你拉开之后啊，队友不知道啊，他们死了之后呢，对面五个人都活着，你说你怎么打？就是想法啊，太理想了，知道吧？还有人纠结这个刷野啊，说千珏啊，极限刷啊，能比你正常刷快个十秒。仿佛你每个打野英雄啊，只要不卡到极限刷，你就是不会玩。我的评价是，人菜比谁多。有那个时间啊，纠结这个开野兽组，你不如把打野的思路搞好，知道什么时候该抓，什么时候不该抓，多去预判对面打野的位置，比什么都有用。我还是那句话，对吧？你就老老实实刷就行了，可以稍微拉一下，但是你对吧？拉的那么极限，万一有个回血了呢？你说是自定义啊，那没事了。自定义拉脱了可以重开啊，你实战拉脱了，你能重开吗？所以不要抠这些细节啊，手游的话也没有那么多细节。就打现场做资源啊，打野的话意识要好，这些就够了。